อร่อยง่ายได้ที่บ้านกับเชฟบอยตอนลาบวุ้นเส้นเส้นเส้นเส้นเส้นสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำอาหารที่ทำทานกันได้แบบง่ายมากๆเลยและหลายๆคนก็คงชอบด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูลาบวุ้นเส้นนั่นเองก็เคยไปกินเมนูเนี้ยมาจากร้านส้มตำร้านหนึ่งแถวบ้านเห็นว่ามันอร่อยดีก็เลยนำมาแนะนำกันเอาไปดูเครื่องปรุงกันเลยดีกว่าสำหรับส่วนประกอบของลาบบุญเส้นนะครับแน่นอนอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องมีข้าวคั่วกันก่อนนะครับเรามาดูวิธีการคั่วข้าวกันนิดนึงนะครับก็ให้นำข้าวสารเนี่ยสักประมาณครึ่งกำมือนะครับมาใส่กระทะที่ตั้งไฟไว้ร้อนแล้วนะครับก็ให้เขย่าเขย่าหรือว่าคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวสารจะมีสีเหลืองนะครับหรือไหมก็พองออกนะครับแต่อย่าให้ไหมนะเพราะถ้าไหมเดี๋ยวมันจะขมนะครับอ่ะพอคั่วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาลงครกเลยแต่อย่าตำนะครับให้ใช้วิธีบดเอาบดกับเอาสากเนี่ยเอาสากเนี่ยลงไปบดกับข้างครกนะครับให้ข้าวแหลกนะครับเป็นเม็ดเม็ดจะเอาหยาบหรือจะเอาละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่ตามใจนะครับส่วนประกอบถัดมาครับวุ้นเส้นครับอ่านะครับถัดมาครับมะนาวครับสักสามสี่ลูกนะครับถัดมาครับต้นหอมครับต้นหอมเดี๋ยวเราจะเอามาซอยครับล้างให้สะอาดปอกให้ลอกใบข้างนอกมันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาซอยนะครับถัดมาครับใบสะระแหน่ครับหรือมิ้นนะครับมากันเป็นต้นเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าสมมุติว่าที่บ้านเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีพอมีบริเวณพื้นที่อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะปลูกผักพวกเนี้ยนะครับผักผักทานเนี่ยเช่นสะระแหน่โหระพากระเพราอะไรเงี้ยก็ปลูกกันไว้ได้นะครับอันนี้ฝีมือคุณแม่ผมเองนะครับงามเลยนะครับก็ใช้สักสี่ห้าใบห้าหกใบนะครับถัดมาครับพริกป่นครับใช้พริกขี้หนูแห้งนะครับเอามาคั่วให้หอมแล้วก็มาตำให้ละเอียดนะครับถัดมาครับหอมแดงครับนะครับเอาหอมแดงมาซอยนะครับถัดมาครับหมูบดครับหมูบดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปซื้อตามห้างเนี่ยนะครับมันจะมีสองแบบก็คือแบบหยาบบดหยาบกับบดละเอียดนะครับให้ซื้อแบบบดหยาบมาเวลาเวลาเอาไปคั่วในน้ําร้อนเนี่ยมันจะเป็นก้อนมากกว่าถ้าแบบแบบบทละเอียดเนี่ยมันจะละลายหายไปเลยแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับถ้าทําลาบเนี่ยแนะนําให้ซื้อหมูสันนอกมาแล้วก็เอามาสับเองนะครับเพราะว่าหมูบดที่ขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยมันมันจะเยอะเวลาทานเนี่ยอืจะรู้สึกว่ามันมันมันยังไงก็ไม่รู้นะครับสับเองอดีสุดแล้วนะครับถัดมาก็เอาหัวหอมกับต้นหอมนะครับมาหั่นให้เรียบร้อยนะครับหั่นหั่นหั่นให้เรียบร้อยต้นหอมก็เอามาซอยให้ให้ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับอ้าวมาดูขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกครับนํากระทะนะครับตั้งไฟเติมน้ําลงไปนะครับรอน้ําเดือดเติมผงซุปสักประมาณหนึ่งช้อนชานะครับหลังจากนั้นใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปรวนเลยรวนรวนให้หมูสุกเลยนะครับรวนจนหมูสุกดีแล้วปุ๊บใส่วุ้นเส้นครับใส่วุ้นเส้นแล้วก็รวนไปเรื่อยๆนะครับไอ้ไอ้น้ำเนี่ยให้ใส่เยอะนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเอ่อวุ้นเส้นมันจะสุกแล้วมันก็จะดูดน้ําไปหมดนะครับก็ใส่น้ําเยอะนิดนึงแล้วกันสักปริมาณตามในภาพเนี่ยนะครับพอใส่วุ้นเส้นแล้วนะครับเราก็ตามด้วยหัวหอมครับแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปพอใส่หัวหอมลงไปแล้วนะครับอาจจะรอให้หอมสุกหรือไม่สุกก็ได้แล้วแต่เราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปครับพอใส่ข้าวคั่วปุ๊บปิดไฟเลยครับปิดไฟเสร็จบีบมะนาวครับปรุงรสเลยบีบมะนาวใส่พริกป่นนะครับบีบมะนาวเสร็จใส่พริกป่นแล้วก็ใส่หัวหอมเออโทษทีครับใส่ต้นหอมใส่ต้นหอมแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอ๋ออย่าลืมใส่น้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาแหมไม่พูดก็ลืมไปเลยเนาะน้ำปลาด้วยนะครับปรุงรสซะเอาให้แบบ
ี้ยวเค็มหวานถูกใจนะครับเอาเผ็ดนําหน่อยก็ดีเผ็ดนําเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มนะครับหลังจากนั้นนะครับตักใส่จานแล้วก็นะครับโรยหน้าด้วยสารแหน่อีกทีก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับจะทานคู่กับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะทานเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทําทานได้เองอย่างง่ายๆที่บ้านนะครับไม่ต้องไปซื้อกินด้วยเพราะว่าซื้อกินทีเนี่ยจานเนี้ยเอ่อยังต่ำๆเลยนะครับสี่สิบห้าสิบบาทนะครับแต่ว่าทํากินเองเนี่ยต้นทุนมันก็จะไม่ถึงหรอกนะครับจะทําได้หลายรอบแล้วก็เหลือเครื่องปรุงไว้สําหรับทําอย่างอื่นทานด้วยนะครับอ่ะสําหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ